Benvenuti a tutti in questo nuovo video dove spiegheremo perché alcune persone riescono a raggiungere i propri obiettivi finanziari, anche difficili e ostici, mentre molte altre persone, anzi la maggior parte, nemmeno inizia o se inizia molla subito. E vi assicuro che non è questione di pigrizia, la pigrizia non c'entra nulla, perché quando subentra il danno è ormai già stato fatto. Si è già stati sconfitti e adesso vi spiego il perché. In modo che capirete appunto perché alcune persone raggiungono i propri obiettivi e altri no e capirete come trovare la motivazione e mantenerla ogni giorno. Perché vedete in realtà è impossibile mantenere la motivazione alta ogni singolo giorno. Ma c'è un modo per far sì che questo non vi ostacoli. Ma bando alle ciance e iniziamo! Tutto quello che dirò ovviamente può essere applicato a qualsiasi obiettivo. Avere un fisico scultorio, imparare a suonare uno strumento musicale, diventare un latin lover, eccetera eccetera. Però vedete, questi obiettivi sono facili. E il fatto che la maggior parte delle persone non possieda alcuna abilità non fa di queste persone che non hanno alcuna abilità delle persone normali fa di essi dei mediocri e i mediocri sono dei perdenti i mediocri hanno fallito e nessuno tantomeno voi siete giustificati se non possedete almeno una singola abilità superiore alla media perciò premesso che per ottenere un fisico eccezionale o imparare a suonare bene uno strumento o a ballare è una cazzata semplicissima tutto il discorso che farò verterà sul fatto del perché alcuni ottengono obiettivi finanziari importanti e altri no perché i soldi sono fondamentali se volete vivere bene e non solamente sopravvivere alternando lunghissimi periodi di schiavitù a brevi intervalli di felicità i soldi sono fondamentali per non passare 5 giorni su 7 in mezzo al traffico ed essere presi a calci in culo da clienti o superiori. I soldi sono fondamentali se volete vivere pienamente facendo tantissime esperienze 365 giorni l'anno. Perché se è vero che i soldi non sono garanzia di felicità, la loro assenza rende la vita molto, molto, molto più difficile. E questa è la prima verità che vi deve entrare in testa se volete fare il salto verso l'alto, all'interno dell'1% della popolazione mondiale, cioè quella ricca. Quindi basta raccontarvi cazzate. Potete essere felici anche senza soldi, ma con i soldi è meglio. Potete anche vivere in un buco di 30 metri quadri a Milano, ma vivere in 250 metri quadri è meglio. Potete farvi curare gratuitamente dal sistema sanitario nazionale, ma farvi curare dal miglior medico che c'è in circolazione pagandolo è meglio. Quindi, prima regola, i soldi sono fondamentali. Eppure questo da solo non basta. Questa consapevolezza non vi darà la motivazione. Serve altro. Serve l'evento vaffanculo. L'evento vaffanculo è la goccia che fa traboccare il vaso. È il momento in cui toccate il fondo e vi sentite miserabili, impotenti e capite che a dispetto di quello che vi dicono in tv, col cazzo che avete il controllo sulla vostra vita. L'evento vaffanculo può essere l'ennesima sfuriata del capo, la ragazza o il ragazzo che vi molla, un colloquio fallito perché hanno assunto un raccomandato, un aumento di stipendio a 1000 euro nonostante la vostra laurea, un incidente in macchina, la sera che non siete potuti uscire con i vostri amici perché non potevate permettervi di spendere 15 euro. Il ritardo alla recita di vostro figlio perché avete dovuto fare gli straordinari, nonostante non vi vengano nemmeno pagati. Insomma, può essere qualsiasi cosa. Il mio evento vaffanculo è stato quando, nonostante il contratto a tempo indeterminato, sono stato licenziato insieme ad altre 15 persone per un cambio d'appalto e come ciliegina sulla torta in seguito alla conseguente causa il nostro avvocato figlio di puttana si è venduto ed è lì che ho raggiunto la consapevolezza come lo spirito santo disceso sugli apostoli 
Eppure, nemmeno questo basta per farvi raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Da soli, la regola numero uno e l'evento vaffanculo non bastano, nonostante siano presenti ogni giorno nella vostra mente. Serve un terzo elemento, serve un'emozione forte, anzi, serve una delle due emozioni più potenti in assoluto, l'amore o il dolore emotivo. In realtà queste non sono emozioni perché le emozioni sono transitorie. Amore e dolore sono sentimenti perché possono rimanere vivi per anni e anni. Ad esempio vedere triste un figlio perché non può andare in vacanza con gli amici e non avete soldi da dargli può causarvi dolore. Veder nascere un figlio e voler ridare tutto quello che non avete avuto voi è agire in base all'amore. Voler dare una casa ai vostri genitori per fargli vivere una serena vecchiaia è agire per amore. Dormire in un box auto o in macchina perché non avete i soldi o siete stati licenziati vi causa dolore. Mangiare mezza fetta di pane con un pomodoro perché non potete permettervi altro è dolore. Ed è questa combinazione di questi tre fattori che vi darà la pura motivazione. La motivazione vera che viene da dentro e non quella becera e passeggera derivante da un video motivazionale. Ma motivazione duratura, che significa che anche quando non vi va, siete stanchi, pigri o svogliati, voi vi alziate e facciate tutto quello che è necessario per raggiungere il vostro obiettivo. Quindi, regola numero uno, consapevolezza che i soldi sono fondamentali, evento vaffanculo ed emozione potente. I primi due vi daranno la motivazione pura e l'emozione vi darà la costanza. Quando riuscirete a raggiungere questo stato dell'essere perfetto, voi avrete già fatto l'80% del vostro obiettivo, perché arrivati a questo punto vi assicuro che sarete disposti a fare tutto, tutto tutto quello che è necessario per vincere, per entrare a far parte di quell'1% della popolazione mondiale. Che sia imparare cose difficili o trovare soldi a tutti i costi o lavorare 16 ore al giorno, voi lo farete. Questo è il segreto. Al prossimo video.